ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్లో కంపారిటివ్ కామన్ సైజ్ ఉంది కంపారిటివ్లో రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాం మీరు వీడియోస్ చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రాబ్లమ్ లింక్ ఉంటుంది చూసుకోండి నెక్స్ట్ కామన్ సైజ్ కామన్ సైజ్లో ఎక్కువ పేనల్ అకౌంట్ అడగడు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్కువ అడుగుతుంటాడు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చనింగ్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది కామన్ సైజ్ బ్యాలెన్స్ షీట్కి ఆన్సర్ ఫార్మాట్ సేమ్ కానీ కొంచెం మారుతుంది కామన్ సైజ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అని హెడ్డింగ్ రాసుకుంటాం పర్టికులర్స్ నెక్స్ట్ హరి అండ్ కో వస్తుంది హరి అండ్ కో పర్సెంటేజ్ మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం అంటే బేస్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ పర్సెంటేజ్ రాసుకుంటాం ఇప్పుడు వచ్చేసి కామన్ సైజ్కి వచ్చేసి ఇక్కడ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు ఇయర్స్ ఇవ్వలేదు హరి అండ్ కో ఇచ్చాడు గిరి అండ్ కో ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఏం చేసాం హరి అండ్ కో హరి అండ్ కో పర్సెంటేజ్ దాని పక్కనే రాసాం నెక్స్ట్ గిరి అండ్ కో అని రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇంకో కాలంలో నెక్స్ట్ గిరి అండ్ కో పర్సెంటేజ్ అంటే వాళ్ళ కంపెనీ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి పర్టికులర్స్లో సేమ్ కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎలా చేస్తే చేసామో అసెట్స్ అంటే మనకు తెలీదు ఫిక్స్డ్ చేసి తెలీదు నాకేం సింపుల్గా అయిపోవాలి ప్రాబ్లం అనేది ఫాస్ట్గా అయిపోవాలి సింపుల్గా అయిపోవాలి కరెక్ట్ రావాలి అందుకోసం ఏం చేయాలంటే అసెట్స్ ఏమి ఉన్నాయో ఓల్ బిల్డింగ్ నుండి క్యాష్ వరకు ఏవైతే ఉన్నాయో అసెట్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టేసి అవన్నీ రాసేది కింద లైన్గా రాసుకుంటూ వచ్చేది అమౌంట్స్ కూడా సేమ్ వేసుకుంటూ వచ్చేది హరి అండ్ కోలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఫాస్ట్గా క్వశ్చన్లో వాడు ఏమైతే హరి కో డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడో అవన్నీ ఎంటర్ చేసాం ఒక్కటి మిస్ చేయలేదు ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో లైన్గా అక్కడే ఎంటర్ చేశారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి హరి అండ్ కో పర్సెంటేజ్ కనుక్కోవాలంటే ఎలా ఇప్పుడు ఈ టోటల్ అంతా మనం ఉంది ఈ టోటల్ అంతా కూడేస్తాం ఫస్ట్ ఇక్కడే చెప్పాడు ట్వంటీ ల్యాక్స్ వేసుకున్నాను మనం సపరేట్ కూడాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఏం మిస్ చేయాలి కాబట్టి ఆ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అలానే వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉంది ఇప్పుడు నీకు ఏం తెలియాలి పర్సెంటేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో తెలియదు ఫస్ట్ ఏం చేసేది ఇక్కడ ఎంత ఉంది ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉంది టోటల్ ఇక్కడ రాసుకో ట్వంటీ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై హండ్రెడ్ అంటే మనం పర్సెంటేజ్ ఎప్పుడు హండ్రెడ్ కిందకి తీసుకుంటాం అందుకనేసి ఇక్కడ హండ్రెడ్ వేసాం హండ్రెడ్ అయితే ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ థౌజండ్ వస్తుంది లా ఫైనల్గా అంటే ఒక ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక్క పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ట్వంటీ థౌజండ్ అని ఇక్కడ అర్థం హండ్రెడ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మొత్తం టోటల్గా ఈక్వల్ కావాల్సింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఈక్వల్ కాదు కదా అంటే ఇరవై లక్షలు నూరు పర్సెంట్ అయినప్పుడు ఒక పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ అంటే ఇక్కడ ఆరు లక్షలు ఉంది అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది అనే దానికి ఎలా అంటే సిక్స్ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై ట్వంటీ థౌజండ్తో డివైడ్ బై చేస్తాం అప్పుడు ఎంత అవుతుంది సిక్స్ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై ట్వంటీ థౌజండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ పర్సెంట్ అవుతుంది కావాలంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి థర్టీ థౌజండ్ ఇటు రాసుకుంటాం అంతే సేమ్ ప్రతి ఒక్క దానికి అదే వేస్తాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం నెక్స్ట్ దానికి ఇక్కడ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉంది ఫోర్ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై ఈచ్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ థౌజండ్ ప్రతి దానికి అదే వేసుకుంటాం నెక్స్ట్ దానికి ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది కాబట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఇక్కడ ట్వంటీ అని రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉంది ట్వంటీనే రాసేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉంది అంటే ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డివైడ్ బై ఈచ్ షేర్ అంటే ఈచ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ట్వంటీ థౌజండ్ ఈచ్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ట్వంటీ థౌజండ్ అప్పుడు ఎంత వస్తుంది పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పర్సెంటేజ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ల్యాక్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ డివైడ్ బై ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ డివైడ్ బై ట్వంటీ థౌజండ్ ఎంత అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అవుతుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉందంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది అంతే దానిలో సగం టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్న అసలు లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైంది ఇప్పుడు టోటల్గా ఇదంతా ప్లస్ చేసుకుంటూ వచ్చింది థర్టీ ట్వంటీ 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 టూ పాయింట్ ఫిఫ్టీ అట్లా అన్నీ టోటల్ చేసుకుంటే హండ్రెడ్కి ఈక్వల్ అయ్యేది కావాలంటే చూడండి ఎక్కువ తక్కువ వస్తే మీరు చేసిన క్యాలిక్యులేషన్ తప్పు ఇక్కడ ఇక్కడ తప్పు మన ప్రాబ్లం తక్కువ కాదు ఇది ఇది ఇక్కడ చేసిన తప్పు మీరు క్యాలిక్యులేషన్ తప్పు చేశారండి నెక్స్ట్ గిరి అండ్ కో అసెట్స్ పక్కనే ఉన్నాయో అవన్నీ అమౌంట్ కావాలని మేము ట్రై చేద్దాం ఇప్పుడు హరి అండ్ కో పర్సెంటేజ్ చేసాం అండ్ మనం డబ్బులు ఎంటర్ చేసాం అసెట్స్ ఒక్కటే లైబ్రరీస్ ఇంకా చేయలే కింద చేస్తాం లైబ్రరీస్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం
ఒక పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక పర్సెంటేజ్ దీనికి సపరేట్ దానికి సపరేట్ చేయాల్సింది ఒక పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ముప్పై ఏడు వేలు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఉంది కదా అంటే ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఎంత అవుతుంది థర్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ఇక్కడ ఎంత థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఒక ఒక ఈచ్ పర్సెంటేజ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ డివైడ్ బై థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ కాబట్టి సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఫోర్ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అవుతుంది వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ డివైడ్ బై థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఇప్పుడు ఇవన్నీ టోటల్ చేసిన హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం చేసింది కామన్ సైజ్ మెథడ్ ఇలా ఉంటుంది అంతే అసెట్స్ రూపంలో సేమ్ లైబ్రరీస్ కూడా అలానే ఎంటర్ చేస్తాం ఇది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేసామో అవే పర్సెంటేజ్లో వస్తాయి కానీ పర్సెంటేజ్ మారుతాయి కొంచెం మారుతాయి అమౌంట్ ఉంటుంది కదా ఎక్కువ తక్కువ ఉంటుంది కదా అందుకనే మారుతాయి ఇప్పుడు చూపిస్తా లైబ్రరీస్ ఎలా ఉంటాయో ఇక్కడ ఏవే లైబ్రరీస్ ఉన్నాయో హరివి సేమ్ ఇది ఎలా ఎంటర్ చేసాం ఆ సైడ్స్ లైబ్రరీస్ కూడా అలానే ఎంటర్ చేద్దాం సేమ్ ఇక్కడ ఏవైతే లైబ్రరీస్ సైడ్ హరి అండ్ కో సంబంధించినటువంటి ఎంటర్ చేస్తాం లైన్ ఎంటర్ చేస్తాం సేమ్ పర్సెంటేజ్ కూడా కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఎంత టోటల్ ఎంత ఇది ట్వంటీ ల్యాక్స్ మనమైనా కూడా వచ్చు వాళ్ళు చిన్న చూసుకో ట్వంటీ ల్యాక్స్ మనం ఆల్రెడీ చేసాం ట్వంటీ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై హండ్రెడ్ హండ్రెడ్కి ఈక్వల్ కావాలా అంటే ఒక షేర్ వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ థౌసండ్ అయింది ట్వంటీ ల్యాక్స్తో హండ్రెడ్ డివైడ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఇక్కడ అమౌంట్ ఫస్ట్ది లెవెన్ ల్యాక్స్ ఉంది లెవెన్ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై ట్వంటీ థౌసండ్ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది పర్సెంటేజ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఉంది ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉంది ఫోర్ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై ట్వంటీ థౌసండ్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ అవుతుంది నెక్స్ట్ టూ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై ట్వంటీ థౌసండ్ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఇంకా టెన్లో టెన్ అంటే టెన్ అవుతుంది అంతే ఫోర్ ల్యాక్స్ వస్తాం అంటే ఇక్కడ కూడా టెన్ వస్తుంది ఇక్కడ మళ్ళీ ఫైవ్ వస్తుంది అంతే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హరి వైపుని గిరి వెంటర్ చేస్తాం లైబ్రరీ సార్ ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి కదా ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ ఎంటర్ చేస్తాం మొత్తం టోటల్ ఎంత ఇక్కడ ఇచ్చింది థర్టీ సెవెన్ థౌసండే మళ్ళీ థర్టీ సా సారీ థర్టీ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి థర్టీ సెవెన్ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై హండ్రెడ్ వేసింటే మనకి ఎంత వచ్చింది ఈజ్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఒక పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఏముంది ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్ ఉంది ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది పర్సెంటేజ్ ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఎంత అవుతుంది పర్సెంటేజ్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఇది ఉంది త్రీ ల్యాక్స్ ఉంది త్రీ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ నెక్స్ట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఎయిట్ పాయింట్ వన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ త్రీ ల్యాక్స్ ఉంది ఇక్కడ త్రీ ల్యాక్స్ వేసాం కదా ఎయిట్ పాయింట్ వన్ అది వేసుకుంటే అయిపోతుంది నెక్స్ట్ టోటల్ అంతా ఏ దానికి ఇదంతా ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ అట్లా కూడిన హండ్రెడ్ వస్తుంది ఒకవేళ మీకు డౌట్ ఉంటే కూడండి ఒకవేళ నైంటీ నైన్ నైంటీ ఫైవ్ అట్లా వచ్చింది అనుకో మీరు ఇక్కడ చేసింది తప్పు క్యాల్కులేషన్ చేసింది తప్పు మన ఆన్సర్ కాదు తప్పు క్యాల్కులేట్ చేసిన తప్పు ఇప్పుడు రెండు చూడండి అసెట్స్ వైపు ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉంది కరెక్ట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఉంది థర్టీ సెవెన్ ల్యాక్స్ థర్టీ సెవెన్ ల్యాక్స్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇది కామన్ సైజ్ మెథడ్ ఏం లే కామన్ సైజ్ మెథడ్కి రెండుకి పర్సెంటేజ్లు కనుక్కోవాలి అంతే డిఫరెన్స్ కనుక్కోం ఈ టోటల్ మీద ఈచ్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి అంటే ఒక పర్సెంటేజ్కి ఎంత వాల్యూ ఉంది అనేది కనుక్కొని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అంతే సింపుల్గా ఉంది